ഒരു നിശ്ചിത ദിവസം വരെയുള്ള ടോട്ടൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും കാണുന്നതിനുള്ളതാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന മെനുവിൽ നിന്നും ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന സബ് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഏത് ദിവസം വരെയുള്ള ബാലൻസ് ആണോ കാണേണ്ടത് ആ ഡേറ്റ് ഡേറ്റിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം ആ ദിവസം വരെയുള്ള ബാലൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലെ ഓരോ അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ആ പീരീഡിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും ഡെബിറ്റും ക്ലോസിങ്ങിലുള്ള ബാലൻസും കാണുന്നതിനാണ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് അത് എടുക്കുന്നതിന് അക്കൗണ്ട്സ് മെനുവിലെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എന്ന സബ് മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏത് കാലയളവിലുള്ളതാണ് കാണേണ്ടതെന്ന് ഫ്രം ഡേറ്റിൻ്റെയും ടു ഡേറ്റിൻ്റെയും ഫീൽഡുകളിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുക തുടർന്ന് താഴെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളുടെയും ബാലൻസുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാം നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡേറ്റ് പീരീഡിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഒരു പാർട്ടിക്ക് എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് എന്തൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തി അവസാന ഡേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ബാലൻസ് എത്ര എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഗ്രൂപ്പും സബ് ഗ്രൂപ്പുമായി ഫിൽട്ടർ ചെയ്തും അക്കൗണ്ട് ബാലൻസുകൾ കാണാം ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ സെൻട്രൈ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇവിടെ കാണാം സബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ കസ്റ്റമർ എന്ന് കൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ബട്ടൺ അടിച്ചാൽ സൺറൈ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ആ സബ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ലെഡ്ജർ സ്റ്റാറ്റസ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കാണാം ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കാണാൻ അക്കൗണ്ട്സ് മെനുവിൽ നിന്നും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന സബ് മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളാണ് ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൌൺ ലിസ്റ്റിൽ കാണുന്നത് ഏത് വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് കാണേണ്ടത് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകുക തുടർന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓരോ അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ബാലൻസ് ഈ വർഷത്തിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇതിലെന്തെങ്കിലും തീർത്തേണ്ടി വന്നാൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേഷൻ വിൻഡോയിൽ പോയി ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ മാറ്റി കൊടുക്കണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ടാലിയഡായ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കൊടുക്കണം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിലെ ബാലൻസ് എമൗണ്ട്സ് ടാലിയഡ് ആണെങ്കിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിലും ക്രെഡിറ്റും ഡെബിറ്റും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൽ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഡെബിറ്റിലും ക്രെഡിറ്റിലും ഡിഫറൻസ് വരും ഇത് ടാലിയഡ് അല്ലാത്ത ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും തമ്മിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് രൂപ അമ്പത് പൈസ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും തമ്മിലും ഇരുപത്തിയേഴ് രൂപ അമ്പത് പൈസ തന്നെ ഡിഫറൻസ് വരും ഒരു നിശ്ചിത പീരീഡിനുള്ളിലെ എല്ലാ എൻട്രികളും കാണാൻ അക്കൗണ്ട്സ് മെനുവിലെ ഡേ ബുക്ക് എന്ന സബ് മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ കാണുന്നതാണ് ഡേ ബുക്ക് വിൻഡോ ഫ്രമ്മിൻ്റെയും ടൂവിൻ്റെയും ഫീൽഡ്സിൽ വേണ്ട ഡേറ്റ്സ് നൽകിയതിനു ശേഷം ഡിസ്പ്ലേ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൊടുത്ത പീരീഡിനിടയ്ക്കുള്ള ഓരോ ദിവസത്തെയും എല്ലാ എൻട്രികളും ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം 